O quarto classificado foi o Sporting Clube Braga. Fez uma época mais ou menos ao nível das que nos tem habituado como nos anos anteriores. Fixou-se como o quarto grande, seguramente, o quarto grande. Acabou por vencer a taça, o que é sempre salientar. Até certa altura era a única equipe portuguesa que estava presente em todas as frentes. Taça, taça de Portugal, Taça da Liga, Campeonato, Liga Europa. Obviamente o Campeonato não deveria ter qualquer chance, mas esteve sempre presente nessa luta. Fez uma liga a nós tranquila, facilmente garantiu o quarto lugar, fixamos se como claramente o quarto grande deste futebol português. A Liga Europa foi extremamente positiva, foi eliminado nos quartos de final pelo Shakhtar, uma equipa que deveria chegar portanto, às meias finais de, de, desta Liga Europa. De destaque e de salientar a vitória robusta sobre o Fenerbahçe, uma equipa que estou a ver os no no mercado, uh, fez uma boa gestão do mercado inverno, pois conseguiu segurar a Rafa, o elemento fundamental na manobra desta equipa, e ainda conseguiu adicionar uh, uh, todas as qualidades de Josué uh, no mercado de inverno. Os destaques da época desportiva do Braga, na minha opinião, foram uh, Kritsiuk, o guarda-redes russo, uh, que acabou por ser transferido em janeiro para o Krasnodar, por um valor uh, importante, uh, só para terem noção. Uh, até à data o Braga tinha 13 gols sofridos apenas e acabou com 35 sofridos, o que diz bem da, da qualidade um, deste guarda redes russo. Outro elemento de destaque foi Vuksevich, uh, portanto, apesar de, de ter uma época em decrescendo, ou seja, iniciou muito bem a época e foi um dos elementos responsáveis de, pela prestação do Braga no início da época, vindo perdendo uh, aos poucos algum espaço de manobra na equipa, no entanto, nem, uh, regra geral, fez uma boa época e, segundo se consta, será transferido. Uh, provavelmente será transferido, uh, temos que esperar para ver. O Luís Carlos foi outro elemento importante neste meio campo uh, do Braga, uh, normalmente é aquele jogador uh, apelidado de patinho feio, uh, mas é muito importante na manobra do meio campo. Uh, é, Jorge Jesus é um, um elemento apreciador das características deste jogador, vamos ver, uh, em janeiro recusou os milhões da China. Rafa Silva é o maior símbolo deste Sporting Clube de Braga, deverá render um, bom dinheiro aos cofres do Braga, não sei se o Braga tem a total porcentagem do passe, mas seguramente mais tarde ou mais cedo irá ser transferido por um valor recorde. Josué acrescentou qualidade e técnica, e, e, qualidade de passe, técnica, último passe, e, bolas paradas, foi um bom reforço no mercado de inverno. No campo das ilusões, um dos elementos com menos foco foi o guarda-redes Mateus, Uh, parecia que hum, ele seria fixar esta época como guarda redes titular do Braga, o que não veio a acontecer. Acabou por realizar apenas 3 jogos na, nas competições, uh, 3 jogos na Liga Nós, ao contrário dos 23 do ano passado, por exemplo, e aqueles que realizou na taça não chegaram para convencer. Talvez o, o lado mais fraco desta equipa do Braga será a zona central. Uh, uma equipa como o Braga não pode terminar a época com 56 gols sofridos. Uh, não, não tanto em si pela qualidade dos seus centrais, mas por alguns erros que foram cometendo. Só de salientar, Argos foi reforço do, do Braga nesse da época, depois de jogar a Champions veio para Braga e foi o deserto, poucos jogos realizados. No entanto, volto a frisar que 56 gols para uma equipa da metade superior da tabela, do topo da tabela, é de se tentar pela negativa. Outro elemento em, em destaque pela negativa é o brasileiro, o médio defensivo, Aleph. Só para terem uma ideia, foi a transferência mais cara do Sporting Clube do Braga. Acabou por realizar apenas 69 minutos no último jogo do campeonato. Existiram dois elementos espanhóis do plantel do, do Sporting Clube do Braga, que desiludiram também, que foi o, o Aron Niguez e o Juan Ángel Roma. Dois elementos espanhóis algo cotados, uh, jogaram poucos minutos cada um uh, e Roma acabou emprestado ao Nacional onde também não teve nenhum destaque. O Wilson Eduardo e Rui Fonte, este curiosamente marcou um dos gols na, na vitória do Braga na final da taça, uh, são promessas do foco português que mais uma vez não confirmaram todo o seu valor. Estiveram bem em algumas alturas, mas não se conseguem fixar como as mais valias deste plantel. Em quinto lugar. Uh, aí está a maior surpresa da, da Liga Nós, o Aroca. Uh, há seis anos atrás estava na, na terceira divisão. Este ano garantiu matematicamente a presença, através da pontuação do campeonato, a presença na Liga Europa. Um fator de, de claro destaque. Algumas exibições mesmo excelentes, atreverei a dizer. Uh, estou lembrado da vitória em Aveiro frente ao Benfica e a vitória no Dragão provando todo o trabalho realizado pelo treinador Lito Vigal, já anteriormente no Bolanense tinha realizado um trabalho muito aceitável, bastante razoável, 
uh, e aqui veio provar isso mesmo. Uh, para além do mais, teve menos derrotas com o Sporting e com o Flávio Porto, o que é sempre de salientar. No campo dos destaques, uh, destaco o Bracali, um regresso a Portugal, um guarda-redes muito experiente, que já passou por diversos clubes, Nacional, uh, Futebol Clube Porto, e foi um dos grandes responsáveis pelas boas uh, exibições desta uh, Aroca. Lucas Lima, defesa esquerda brasileiro, uh, também foi bastante importante. Uh, não só pelos gols que marcou, alguns importantes, uh, mas também pela capacidade de cruzamento uh, e nas bolas paradas. Foi muito importante e uh, tem capacidade, na minha opinião, para jogar ao outro nível. Hugo Bastos, com 23 anos, foi um dos elementos também em destaque nesta equipa do Oroca. Fez 32 jogos dos 34 possíveis, sempre a um nível uh, médio-alto, uh, confirmando todas as indicações que tinha deixado em épocas anteriores. Foi um elemento importantíssimo. Nuno Coelho, capitão, valor seguro deste plantel do, do Arauca, uh, uma vez jogou central, outra vez jogou meio defensivo, sempre com a mesma segurança, sempre com a mesma qualidade de passe, um elemento bastante importante também. Ivo Rodrigues, emprestado por Fogo Porto, foi um dos elementos também em destaque nesta equipa, uh, sobretudo na primeira volta. Uh, capacidade de velocidade e explosão no 1 para 1, uh, menos, menos bem na segunda volta, mas mesmo assim, uh, pelo que fez na primeira, foi um dos elementos em destaque nesta equipa do Arauca. Walter Gonzalez, um reforço de janeiro, uh, avançado, 20 anos, marcou 7 gols em 16 jogos apenas, uh, foi um dos elementos em destaque também, uh, quer pela velocidade, quer pela capacidade de finalização, e será seguramente um dos elementos, se fica neste ponto do Oroca, a seguir com atenção no, na próxima época. As desilusões, na minha opinião, foram Tomás d'Água, um elemento que se estreou com 19, 20 anos no Sport no Braga e de alguns jogos, no Oroca vai para a sua segunda época sem nunca convencer, não se conseguiu fixar e vamos ver qual é o futuro deste elemento. Pinta-se ele muito longe do fulgor evidenciado uh, em épocas anteriores no Oroca ou noutros clubes, uh, tem, perdeu o espaço para manobra aos poucos nesta equipa, desiludiu e na minha opinião não deverá ficar no próximo ano. Outro elemento uh, em destaque pela negativa foi Nildo, um brasileiro com pé esquerdo com muita técnica, uh, não resultou nesta equipa do, do Oroca, acabou por sair no mercado de inverno rumo ao Moreirense, onde também fez alguns jogos mas não foi um elemento em destaque. Em sexto lugar, terminou o Rio A. Uma época semelhante a algumas anteriores, sempre com um, um, algum destaque, mais uma vez conseguiu garantir a presença na Liga Europa, uh, cimentou a posição respeitável na, nesta Liga Nós, é um clube já importante desta, desta primeira divisão. Para além disso, teve sempre elementos importantes em todas as equipas, uh, destaques individuais em todas as posições uh, portanto, que constituem o seu plantel. Uh, e mais uma vez, tal como disse anteriormente, garantiu a uh, Liga Europa. No campo dos destaques, uh, Marcelo foi um elemento em destaque. Uh, época após época, este defesa central tem sido, uh, como, tem sido muito regular, tem provado que tem nível para jogar uh, no outro clube e é, chegando sempre ao fim da época, é sempre bem que alguém se irá permanecer ou não. Na minha opinião, deveria uh, dar o salto esta época. Marvin Zengalar uh, foi importante na primeira época, na primeira metade da época do Rio Ave, que era defesa, que era extremo, uh, prova disso mesmo foi a sua transferência em janeiro para o Sporting. Edimar uh, foi importante pelo dinamismo e velocidade que traz a ala esquerda do Rio Ave, uh, sempre que jogou foi um elemento com um bom cruzamento, uh, um bom elemento. Outro elemento em destaque foi Tarantini. Tal como Marcelo, época após época, tem sido importantíssimo na manobra do, desta equipa do Rio Ave, uh, já vai entrar na fase descendente da carreira, é um valor extremamente seguro nesta equipa. O Akazó foi um elemento uh, importante também, isto pela coesão defensiva que transmite ao, ao meio campo e ainda pelo apoio que dá à zona de central da defesa, uh, não foi de estranhar a sua chamada à seleção principal do Gana. No campo das ilusões, tenho que referir o nome de Pedro Moreira, depois de duas épocas muito boas as anteriores, quer no, no só do Porto B, também como no Rio Ave época passada, com muito jogo, este ano não realizou tantos jogos e exibições deixaram não a desejar, no entanto é um valor a rever no futuro. O Ucra, talvez foi a sua pior época no Rio Ave. Tem sido sempre um elemento importantíssimo na, na manobra ofensiva da equipa. Este ano, nem tanto, foi uma das desilusões desta época. Joris Cayenga, um jogador emprestado do Futebol Clube Porto, que se destacou na equipa B do Futebol Clube Porto, uh, apesar de ter muitos minutos e ter feito muitos jogos, uh, esperava-se mais, o que não se veio a verificar. No entanto, teremos que ver uh, o destino deste jogador na próxima época. Para finalizar, resta-me referir o nome de Azalda, um militar na promessa de fogo português que não se consegue fixar eh, em nenhuma equipa das muitas que já passou neste, neste campeonato português. 
para terem uma ideia, terminou a época, uh, terminou o Campeonato Nacional apenas com três gols marcados. 